हाँ जी बच्चे कैसे हो आप सब बढ़िया पढ़ रहे हो अच्छे से केमिस्ट्री वेरी गुड चलो तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास की दिस इज लेक्चर नंबर इलेवन टॉपिक वही चल रहा है हमारा यूनिट अटोमिक स्ट्रक्चर आज इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे राइट right? सो so, देखते रहो हमारी वीडियोस इंस्पायरिंग माइंड के चैनल में लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ ठीक है पिछले टॉपिक पढ़ लिया आप लोगों ने समझ आ गए सारे तो अब तक हमने क्या सिखाया आपको बेसिक सिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होती कैसी है अब उसे और अच्छे से सीखने के लिए आपको कुछ चीजें और अच्छे से सीखनी पड़ेगी भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के कुछ टर्म्स हैं कुछ रूल्स हैं बनाने के जैसे एक रूल तो पिछले में आपने सीख लिया आप वो प्रिंसिपल आज कुछ और नए रूल सिखाएंगे आपको जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पे कमांड बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन का समझ लीजिए थर्ड लेक्चर है और इसमें मैं आपको मेन हुंड रूल सिखा दूंगा और थोड़ा सा पॉली प्रिंसिपल सिखा दूंगा कौन सा पॉलीज प्रिंसिपल और एक हुंड रूल ऐसा करके है तो टॉपिक लिख लो आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हां जी तो क्या पढ़ा आपने अब तक तो आपने अभी तक सीखा है बी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस याद है उसके आसपास होते हैं सर्कुलर पार्थ है ना आप बोलोगे सर आप हर बार ये बनाने लग जाते हो लेकिन बेसिक्स तो यहीं से शुरू होता है ये आपको क्लियर होगा तभी आगे सीख पाओगे तो यहीं से आपको सिखाता हूं बेसिक से फिर आपको दोबारा दोबारा नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी लेकिन अभी अभी आप बनाओ चाहे ना बनाओ लेकिन सीखो अच्छे से तो हमने सीख लिया ये होता है जी सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ को हम बोलते थे ऑर्बिट याद है ना एक और नाम भी दिया था शेल और एक और नाम दिया था एनर्जी लेवल आप बोलोगे सर इतने नाम कैसे याद रखें अरे अपने आप हो जाएंगे दोबारा दोबारा रिवाइज करोगे देखो साइंस में पढ़ोगे तो होते हैं ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है और ये मत सोचा करो भी भूल जाओ पहले पढ़ो तो सही भूलने की बात तो बाद में आएगी तो पढ़ोगे अपने आप ही याद रहेंगी चीजें ऑब्जेक्टिव पेपर होने आपके अपने आप ही कमांड हो जानी है देखना ओके तो ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल किससे डिनोट करते थे इसे एन से डिनोट करते थे याद है ना आप लोगों को बताया था अब ये फर्स्ट है तो याद करो इसमें बताया था आपको एस कप्शल होती है वन के अंदर एस ये सेकंड है सेकंड के अंदर एस और पी ये क्या था सबशल सबशल क्या थे एस पी डी एस याद है चार सबशल थे एस पी डी एस आज आपको इनकी वैल्यू भी बताता हूं एच की वैल्यू होती है जीरो पी की वैल्यू होती है वन डी की वैल्यू होती है टू एस की वैल्यू होती है थ्री कैसे वो समझाऊंगा अभी समझते जाओ सुनते जाओ तो जल्दी मत करो आराम से सीखो स्टेप बाय स्टेप ठीक है तो एस की जीरो पी की वन डी की टू एस की थ्री तो ये होती थी सबशल सबशल को आप एक और नाम दे सकते हो सब ऑर्बिट राइट तो ऑर्बिट से सब ऑर्बिट और शेल से सब शेल सब एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो ठीक है मतलब उसी का एक पार्ट है शेल के आगे जो पार्ट है तो वो हो गया सब शेल और सब ऑर्बिट याद है आपको करवाए थे एस पी डी एफ एस पी डी एफ करके तो एस के लिए ये जो वैल्यू है इसे एल से डिनोट करते थे तो एल की वैल्यू जीरो है एस के लिए वन है पी के लिए टू है डी के लिए थ्री है एस के लिए हुँ? तो एस पी डी एफ है तो वन के अंदर वन एस टू के अंदर एस और पी थ्री के अंदर थ्री एस थ्री पी थ्री डी याद है ना हमने ऐसे किया था ना फोर के अंदर फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ ठीक है आगे फाइव में जी भी आ सकता है लेकिन अभी आया नहीं अब आपको इसमें आगे सीखना है भी ये कैसे होता है तो सुनो ध्यान से तो अब ये तो आपने मतलब सीख लिया अभी वन के अंदर वन एस है टू के अंदर टू एस और टू पी है थ्री के अंदर थ्री एस थ्री पी थ्री डी है अब इसको मैथमेटिकली हम बताएंगे भी ये कैसे है वन के अंदर वन एस क्यों है टू के अंदर टू एस टू पी क्यों है थ्री के अंदर थ्री एस थ्री पी थ्री डी क्यों है मैथमेटिकली इनका सोल्यूशन बताना है तो मैथमेटिकली कैसे होता है सुनो ध्यान से मैथमेटिकली ये जो सबसेल है सबशल 
जिसे हमने सब ऑर्बिट का नाम भी दिया है इट इज गिवन बाय एल इसकी वैल्यू कौन बताता है एल बताता है ठीक है एल को एजमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं बट वो आज नहीं करना भूल जाओ उसे वो बाद में बताएंगे एल तो एल की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है एन माइनस वन तक एल की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होके कहां तक जाती है एन माइनस वन तक जाती है तो मैं आपको दोबारा से लिख के समझाता हूं ये ये ठीक है बेसिक पता है ना न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट ऑर्बिट को हम बोलते थे शेल या एनर्जी लेवल किससे डिनोट करते हैं एन से तो एन की वैल्यू होती थी वन टू थ्री फोर तो क्या बोलते थे इसे के शेल एल शेल एम शेल या एन शेल और शेल के आगे जो पार्ट होते थे उसे डिनोट करते हैं एल से और उसे बोलते हैं सबशेल या सब ऑर्बिट और कौन कौन सी थी एस सबशेल पी सबशेल डी सबशेल एफ सबशेल ठीक है तो आज अब पहले मैथमेटिकली सिखाता हूं भी कि कौन सी शेल में कौन कौन सी सबशेल है राइट ये सिखाता हूं पहले ये मिटा देता हूं ताकि आपको इसका आइडिया तो अब हो गया तो देखो कौन सी शेल में कौन कौन सी सबशेल है हम्म तो कर दो ये सारा सब ये दोबारा से समझाता हूं तो मान लो आपके पास है शेल शेल का नंबर है एन इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर सोन राइट वन को ए शेल भी बोलते थे टू को एम शेल भी बोलते थे थ्री को ए एल सॉरी एल एम एन सोन अब शेल के आगे जो सबशेल है उसे मैंने क्या किया किससे डिनोट करते हैं एल से और एल की वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यूज कितनी होती है जीरो से लेके वन टू सोन अप टू कहां तक एन माइनस वन तक एल की वैल्यू जो सबशेल बताएगा n माइनस वन तक जाती है ठीक है तो बताओ जैसे n इज इक्वल्स टू वन है तो l उसके लिए कितना हुआ n वन के लिए l कितना जीरो तो वन के अंदर जो सबशेल हुई क्या नाम है उसका वन के अंदर सबशेल वन एस ठीक है आप बताओ जैसे n टू के लिए क्या हुई तो l टू के लिए हुई जीरो वन मैंने बताया था जीरो क्या डिनोट करता है एस वन क्या डिनोट करता है पी तो 2s, 2p, 2s और 2p. अगर n 3 है तो l कितना हुआ 0, 1, 2. तो 3s, 3p, 3d. l 0s डिनोट करता है आपको ये याद रखना है l 0 से s सबशेल है 1 से p सबशेल है 2 से d सबशेल है 0 से s सबशेल 1 से p सबशेल 2 से d सबशेल से तो में में तक जाएगा। अब बताओ n में क्या होगा? करो खुद करो शाबाश कैसे स्टार्ट करना है जीरो से कहां तक जाना है n से कम रहना है तो जीरो वन टू थ्री बस फोर नहीं क्यों क्योंकि हमेशा n से कम रहेगा मतलब आप एक हिंट याद रख लो भी l जो है वो शेल से कम तक रहेगा क्योंकि उसका सब पार्ट है ना तो आप ऐसे याद रख लो जैसे एल बच्चा है एन पापा है तो बच्चा पापा से छोटा रहेगा एज में हमेशा राइट तो एक नंबर कम तक जाना है तो जीरो से क्या है फोर जीरो मतलब फोर एस फोर वन मतलब फोर पी फोर टू मतलब फोर डी फोर थ्री मतलब फोर एस तो फोर के अंदर कौन कौन सी होगी फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एस देखो ये बात तो आप पहले सीख चुके थे मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखा दी भी कि वन में अंदर वन एस है टू के अंदर टू एस और टू पी है थ्री के अंदर थ्री एस थ्री पी थ्री डी है लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे इस तरह से प्रूव करोगे कि सर एल की वैल्यू 
जीरो से स्टार्ट होके एन माइनस वन तक रहेगी तो अगर वन है तो जीरो यानी कि वन एस टू है तो जीरो वन यानी कि टू एस टू पी थ्री के लिए थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर के लिए फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एस क्लियर होगी ये सारी बातें चलो अब खुद फाइव का करके बताओ स्पेस कम है यहां पे कर लेते हैं एन इक्वल्स टू फाइव तो बताओ एल कितना जीरो वन टू थ्री फोर हाँ एक कम अब जीरो के लिए कौन सी है फाइव के अंदर कौन सी सबसे फाइव एस वन के लिए फाइव पी टू के लिए फाइव डी थ्री के लिए फाइव फोर के लिए मैंने बोला था जी आ सकती है लेकिन अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्यों नहीं पड़ी क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं प्रियोडिक टेबल में वो एफ सबसे तक फिल हो जाते हैं तो जी की अभी जरूरत नहीं पड़ी तो हम एफ तक ही लेके चलते हैं हाँ लेकिन अगर कभी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो सबसे पहले जी सब चलाएगी तो कौन से ऑर्बिट में आएगी फिफ्थ ऑर्बिट में आएगी क्योंकि तो फिफ्थ में ही फोर तक जाएगा ना तो वहां पे जाके जी सबसे इंट्रोड्यूस होगी उससे पहले जी सबसे इंट्रोड्यूस नहीं होगी क्लियर टू एवरीवन बातें सारी समझ में आ गई सबको वेरी गुड तो आपको पता चल गया तो एन वन टू थ्री फोर क्या था प्रिंसिप इसे हम बोलते थे शेल या एनर्जी लेवल हालांकि ये क्वांटम नंबर्स भी है वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको सारा समझ में आए और मतलब बहुत इजी लगे आपको लगे केमिस्ट्री तो सर सबसे बढ़िया है और मतलब आप भूल जाओ सभी टीचर्स को भी सर सबने सर ने सब कुछ समझा दिया अच्छे से तो इतनी इजी करके समझाऊंगा बस आप पढ़ते रहो सुनते रहो ध्यान से साथ साथ में हाँ तो दोबारा से करते हैं एक बार क्या था एन क्या इंडिकेट करते हैं एन का नाम था बोलो बोलो ऑर्बिट शेल एनर्जी लेवल किससे डिनोट करते थे वन टू थ्री फोर वन से स्टार्ट होते ए एल एम एन इसके अंदर क्या होती है सबशल सबशल के नाम में आपको पहले ही रटा चुका बता चुका देखो थोड़ा बहुत तो रटना भी जरूरी है लेकिन रटना है समझ समझ के बिना रटे कुछ नहीं होता तो रटना समझ के है तो इसी तरह से साइंस चलती है ठीक है जी अगर कोई बोलते भी बिना रटे आप पढ़ सकते हो तो वो गलत बोलता थोड़ी सी तो रटना पड़ती है चीजें बट आप पढ़ोगे तो हो जाएंगे ऐसा कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है तो जीरो वन टू अप टू एन माइनस वन तक जाती है एल की वैल्यू अच्छा वैसे मैंने पहले बता दिया था एल की वैल्यू जीरो है एस के लिए वन है पी के लिए टू है डी के लिए थ्री है एफ के लिए आपको याद रखना है एल क्या इंडिकेट करता है वैसे बताया मैंने आपको सबशल या सब ऑर्बिट जैसे मैंने बताया था ना रूम है रूम के पार्ट्स बना लो तो वो सब रूम बन जाएगा तो ऐसे शेल के पार्ट्स बन जाते हैं सब शेल तो वन के अंदर वन एस से आपको पता कैसे है क्योंकि एन वन तो एल कहां रहेगा सिर्फ जीरो तक एन टू तो एल कहां तक जाएगा जीरो वन यानी कि टू एस और टू पी थ्री ए तो कहां तक जाएगा जीरो वन टू थ्री एस थ्री पी और थ्री डी क्लियर है ना फोर में फोर एस फोर पी फोर डी फोर एस फाइव में जी भी आ सकता है लेकिन अभी आया नहीं राइट right? इतनी बातें क्लियर है सारी दोबारा से समझाऊ और क्लियर हो गया तो मैं फिर दोबारा से आइटम बनाता हूं देखो क्या समझा हमने मिटा दू हाँ एक बार आप देख लो करना कुछ कर लो इसमें से हाँ ये नोट करने वाली चीज है सारी एन एन के अंदर जो एल है एल का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसे हाईलाइट कर लीजिए इससे हमें पता चलेंगी सब शेल्स कहां पे है तो जीरो से लेके एन माइनस वन तक है जैसे एन वन है तो एल जीरो है एन टू है तो एल जीरो वन है एन थ्री है तो एल जीरो वन टू है तो ऐसे करके सब चीज पता चलेंगे कर लीजिए एक बार देख लीजिए फिर मैं आगे चलता हूं हाँ जी चलिए आगे हाँ ये आपको याद रखना है एल जीरो से एच एल वन से पी एल टू से डी एल थ्री से एफ एल फोर से जी जो अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हुई लेकिन अगर होगी तो एल फोर से होगी और उसके लिए मिनिमम एन कितना होगा फाइव होगा ये मत भूलिएगा हाँ तो दोबारा से न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड क्या ऑर्बिट 
तो ऑर्बिट में ये फर्स्ट ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट में वन एथ ठीक है ना सेकेंड ऑर्बिट में टू एस टू पी थर्ड ऑर्बिट में थ्री एस थ्री पी और थ्री डी फोर्थ ऑर्बिट में फोर एस फोर पी फोर डी फोर एस लॉजिक समझ आ गया ना पहले हमने आपको सिर्फ याद करवाया था अब विद लॉजिक समझा दिया भी एल से डिनोट करनी है और एल की वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस वन तक रहती है एक कम एन तक ठीक है अब अगली बात सुनिए अब बच्चों जो शेल है सॉरी जो सबशेल है वो आगे फर्दर डिवाइडेड होती है और छोटे पार्ट्स में उसे आप बोल सकते हो और बिटल क्या बोलते हैं उसे और बिटल तो यहां लिखता हूं और बिटल और बिटल क्या है सबशेल इज डिवाइडेड फर्दर इंटू सब पार्ट कॉल्ड ऑर्बिटल्स मतलब अगर सबशेल है सबशेल भी फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में बटी है और वो सबशेल के जो छोटे पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है क्या नाम है बोलिए ऑर्बिटल्स सबशेल के छोटे पार्ट्स का नाम है ऑर्बिटल्स जैसे शेल सबशेल में सबशेल आगे ऑर्बिटल्स में राइट right? तो जैसे शेल से सबशेल बन गया था और अब सबशेल से क्या बन गया वर्ड ऑर्बिटल हाँ इसे आप ऑर्बिटल बोल सकते हो अब ये ऑर्बिटल को मैथमेटिकली एम से डिनोट करते हैं ऑर्बिटल को मैथमेटिकली किससे डिनोट करते हैं एम से और एम की वैल्यू होती है माइनस एल से लेके प्लस एल तक वो स्केल होता है ना जैसे स्केल समझाता हूं जैसे अभी बताया एल जीरो है तो क्या बताया था क्या है एस सप्शन कंफ्यूज नहीं होना इजी है देखो लग रहा है आपको कहीं कंफ्यूजन हो सकती है तो इसलिए दोबारा से समझा रहा हूं कंसंट्रेशन बनाओ एल जीरो से क्या बताया क्या डिनोट करते हैं अब एस सप्शल के अंदर क्या है और तो कैसे पता चलेगा अगर एल जीरो है तो एम की वैल्यू कितनी होगी जीरो क्योंकि जीरो तो जीरो ही होता है ना तो जीरो के माइनस एल से लेके प्लस एल तक तो कुछ नहीं मतलब जीरो कर दीजिए जीरो का मतलब होता है वन ऑर्बिटल एक वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल हो गया अगर मान लो एल वन है तो क्या था याद करो एल वन से किससे डिनोट करते थे पी सप्शल को तो पी सप्शल में क्या होगा एम की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल यानी कि माइनस वन जीरो वन जैसे ये स्केल है तो ये जीरो है ऊपर वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है नीचे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट ऐसे बने हैं तो ऑर्बिटल कैसे हुए माइनस वन जीरो वन यानी कि कितने ऑर्बिटल तीन ऑर्बिटल हुए पी सप्शल के अंदर सप्शल के अंदर ऑर्बिटल एच सप्शल के अंदर एक ऑर्बिटल पी सप्शल के अंदर कितने ऑर्बिटल तीन ऑर्बिटल खुद बताओ अब यहां पे है स्पेस एल इज इक्वल्स टू टू के लिए क्या थी डी सप्शल तो डी सप्शल में क्या बनाओगे एम की वैल्यू बोलो बोलो माइनस टू माइनस एल से लेके एल तक माइनस वन जीरो वन टू कितने ऑर्बिटल पांच ऑर्बिटल तो एच सप्शल के अंदर एक ऑर्बिटल पी के अंदर तीन डी के अंदर पांच एफ के अंदर सात हो जाएंगे दो दो बढ़ते जाते हैं बस कैसे एल थ्री के लिए क्या थी एफ तो एफ में एम कितना माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एक दो तीन चार पांच छ सात चाहे यहां स्केल में समझ लो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री तो कितनी वैल्यूज होगी यहां तक सात वैल्यूज होगी तो सेवन ऑर्बिटल तो बच्चों इस तरह से हर सबशेल के ऑर्बिटल है एच सबशेल का एक ऑर्बिटल है पी सबशेल के तीन ऑर्बिटल है डी सबशेल के पांच ऑर्बिटल है एफ सबशेल के सात ऑर्बिटल 
राइट right? दो दो बढ़ते जा रहे हैं अब मतलब मैं बना सकता हूं ऑर्बिटल को ऐसे पक्षों से बनाते हैं ठीक है स्क्वायर बॉक्स तो वन एस के अंदर मैं बनाऊंगा ये सिर्फ ये वन एस का हो गया टू एस के लिए कैसे बनाएंगे टू एस के लिए बनाएंगे ऐसे ये टू एस और ये टू पी तीन हो गए ना थ्री के लिए कैसे बनाएंगे ये थ्री एस ये थ्री पी और ये थ्री डी थ्री डी के कितने होंगे पांच डी के पांच थ्री डी फोर के अंदर बना लोगे तो फोर के अंदर फोर एस फोर एस में एक फोर पी फोर पी में तीन फोर डी फोर डी में पांच और फोर एक्स और अपने सात तो फोर एक्स में सात तो फोर एक्स में एक फोर पी में तीन फोर डी में पांच फोर एक्स में सात तो इस तरह शेल शेल के अंदर सबशेल सबशेल के अंदर जो सबशेल का पार्ट है उसका नाम है ऑर्बिटल क्या नाम है जी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल जो है वो सबशेल का पार्ट है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता चल कितने हैं माइनस एल से लेके एल तक एस के अंदर एक ऑर्बिटल बताया मैंने आपको ऐसे करके माइनस एल से एल तक ढूंढ लो पी के अंदर माइनस वन जीरो वन तीन ऑर्बिटल डी के अंदर माइनस टू माइनस वन जीरो वन टल एफ के अंदर थ्री माइनस टू दो दो एड होते जा रहे हैं सात राइट तभी याद करो हमने आपको बताया था ना एस के अंदर दो भरने हैं क्योंकि एक और बेटल के अंदर दो आएगा अभी पॉलिस प्रिंसिपल आएगा वो सिखाते हैं अभी पी के अंदर याद है आपको छह बताते थे क्योंकि पी के अंदर तीन और बेटल है तो तीन और बेटल में छह बरते हैं हाँ तो एक और बेटल यहाँ पे पी में तीन और बेटल डी में पांच और बेटल राइट एफ में सात और बेटल ठीक है ये एफ के साथ हो तो ये बहुत सारी चीजें मिक्स होगी आप एक बार इसे अच्छे से देख लो मैं इसे साफ साफ करके फिर दोबारा लिखवाता हूं टेंशन मत लो लिखने की सिर्फ समझने की कोशिश करो एन से था शेल शेल को बोलते थे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल शेल का पार्ट था सबशेल सबशेल को डिनोट करते थे एल से एल की वैल्यू जीरो एस के लिए वन पी के लिए टू डी के लिए एफ सी के लिए और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी से कितनी माइनस एल से लेके प्लस एल तक तो जीरो है एस के लिए वन है पी के लिए हम्म क्योंकि एल जीरो तो एम जीरो एल वन तो माइनस वन जीरो वन तीन ऑर्बिटल एस में एक ऑर्बिटल डी में पांच एफ में सात बस इतनी बातें बताइए ओके बहुत इजी काम है कुछ मुश्किल नहीं है आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा एस का एक और बेटल है क्योंकि एस के लिए एल जीरो तो एम जीरो पी के लिए एल वन तो एम माइनस वन जीरो वन ठीक है ना कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मिक्स तो नहीं हो रही चीजें चलो आप एक बार देख लो मैं बहुत ज्यादा बोल चुका आप एक बार इसे समझो फिर मैं इसे बोर्ड पे अच्छे से करवाता हूं फिर आप नोट कर लीजिएगा अभी मत नोट करो अभी सिर्फ चेक कर लो ये न्यूक्लियस ऑर्बिट शेल शेल के अंदर सबशेल सबशेल का ऑर्बिटल वन एस का ऑर्बिटल टू एस का ऑर्बिटल टू पी के तीन ऑर्बिटल थ्री एस का एक थ्री पी के तीन थ्री डी के पांच फोर एस का एक फोर पी के तीन फोर डी के पांच फोर एफ के साथ ओके इस तरह से ऑर्बिटल चेक कर लो एक बार अच्छे से ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो आपने सीख ली मैंने आपको सिखा दी उसे आप अच्छे से समझ लो मैथमेटिकली दिमाग में बिठा लो ताकि आपको कभी ये ना लगे भी ये क्रैमिंग है हमें पता नहीं चला ये कैसे हुआ सबके फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले समझा रहा हूं आपको भी वन में वन एस ही क्यों है क्योंकि एन वन है तो एल सिर्फ जीरो ही हो सकता है एन टू है तो एल जीरो वन हो सकता है यानी कि टू एस और टू पी हो सकता है तो विद रीजन समझा रहा हूं भी क्यों हो सकते हैं ओके तो ये आपको समझ आता जाएगा शाबाश करते जाओ देख लो इसे दो मिनट फिर आगे चलते हैं
चलिए अब दोबारा से देखो क्या बना तो बन गया कुछ इस तरह से है ना एल से डोनोट करते हैं पी के लिए वन डी के लिए टू एल की वैल्यू और एफ के लिए थ्री तो अगर एल जीरो तो एम की वैल्यू क्या बताई थी एम की वैल्यू बताई थी माइनस एल टू लेके एल तक तो अगर एल जीरो तो एम कितना जीरो माइनस वन जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू बोलो बोलो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री यानी कि एस के अंदर एक ऑर्बिटल पी के तीन ऑर्बिटल तो ये माइनस वन ये जीरो और ये वन ठीक है है ना ये इनकी वैल्यूज होगी साथ में डी के पांच माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू इसके हैं डी के और एफ के सात ऑर्बिटल बस यही तो सिखाया मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेक कर लिया करो तो हर बार दो बढ़ते जा रहे हैं अच्छा एक और नई बात बताता हूं कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है हालांकि वो बाद में जब क्वेश्चन समझाएंगे तो मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा एम की कितनी वैल्यूज होती है टू एल प्लस वन वैल्यूज होती है फॉर एवरी एल मतलब एल की हर वैल्यू के लिए एम की इतनी वैल्यूज आएगी जैसे जीरो है तो टू इंटू जीरो प्लस वन एक वैल्यू आएगी एक और बटल जीरो है वो मतलब इसके लिए एम कितना है एम जीरो है समझ गए ना इसके लिए एम कितना है माइनस वन है ये एम की वैल्यूज है इसके लिए जीरो इसके लिए वन ये एम की वैल्यूज है माइनस टू माइनस वन हाँ लेकिन कितनी टोटल वैल्यूज तो एस के लिए टू इंटू जीरो प्लस वन जैसे एस के लिए एल की वैल्यू जीरो तो एम की कितनी वैल्यूज टू इंटू जीरो प्लस वन वन वैल्यू ऐसे भी आप समझ सकते हो राइट right? तो पी के लिए एल कितना वन तो एम की वैल्यू कितनी टू इंटू वन प्लस वन कितनी थ्री डी के लिए टू इंटू टू प्लस वन फाइव एफ के लिए टू इंटू थ्री प्लस वन यानी कि कितनी वैल्यूज सेवन वैल्यूज तो एस में एक वैल्यू पी में तीन वैल्यू डी में पांच एस में सात एम की वैल्यूज माइनस एल से एल तक कर लो चाहे तो ऐसे याद रख लो मतलब एम की टोटल वैल्यूज कितनी होती है फॉर एवरी एल टू एल प्लस वन वैल्यूज होती है ठीक है जी चाहे तो इसे मत भी याद रखो ये एक जस्ट फॉर्मूला है कोई जरूरत नहीं है ये ठीक है माइनस एल से लेके एल तक तो ये वैल्यूज आ समझ गया ना ये माइनस टू के लिए माइनस वन के लिए हाँ तो आपने ये याद रखना है अब तो ये एल था सबशेल और ये सबशेल का पार्ट है इसका नाम है क्या है ऑर्बिटल तो एस में कितने ऑर्बिटल जीरो वैल्यू मतलब वन ऑर्बिटल तीन ऑर्बिटल डी में पांच ऑर्बिटल एस में सात ऑर्बिटल यहां से भी पता चल रहा है एस में एक ऑर्बिटल T में तीन ऑर्बिटल D में पांच F में सात और उनकी वैल्यूज क्या क्या है जैसे पांच है तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ये वैल्यूज है तो ऐसे करके चेक कर लो इसे अच्छे से नोट कर लो
अब हमें सीखना है भी ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं वो किस तरीके से भरा जाता है ठीक है ये आगे सारा समझ मिटा दो इसे चलिए इसमें अब इलेक्ट्रॉन भरना कैसे देखो कैसे भरने इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं साउंड साउंड सब चल रही है ना एक बार ऐसे क्लास में हो गया था पढ़ाते रह गए और आवाज ऑन ही नहीं हुई सारा लेक्चर दोबारा देना पड़ा चलिए चले <coughs> तो अब इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं तो आपको समझना है जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है मानते हो ना आप अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है रिवॉल्विंग अराउंड सन एंड रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस जो सन के अराउंड रेवल्यूशन है वो तो कंप्लीट होती है 365 डेज में और दिन रात वाला जो है वो अपनी रोटेशन जो है वो कितने देर में कंप्लीट करती है ट्वेंटी आवर्स में मतलब वो ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे ऐसे घूमते 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 कंप्लीट करती है वन वन रेवल्यूशन अराउंड सन राइट 365 डेज में सन के अराउंड 24 फोर आवर्स में मतलब जब वो सन के अराउंड एक चक्कर करती है तो तीन सौ पैंसठ चक्कर अपनी एक्सेस पे कर चुकी होती है क्योंकि अपनी एक्सेस में तो वन डे में एक एक कर लेती है ना तो दिन और रात होते हैं इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो दो तरीके से घूमता है एक तो है क्लॉकवाइज समझ रहे हो ये क्लॉक है ठीक है टेंथ में भी आपने पढ़ा होगा मैगनेटिज्म में सिखाते हैं बच्चों को एस लेटर क्लॉक तो जब वो क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम डिनोट करते हैं वैल्यू से उसकी वैल्यू है हाफ क्लॉकवाइज के लिए कितनी वैल्यू देते हैं हम हाफ इसे स्पिन क्वांटम एस बोलते हैं चलिए एस को छोड़िए बस क्लॉकवाइज या दूसरी तरह से घूम सकता है वो है एंटी क्लॉकवाइज तो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक तो क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के एरो से और एंटी क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के एरो से अब बोलोगे सर पूरा एरो नहीं डालते तो पूरा एरो में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है तो बस साइंटिफिक यही तरीका है भी आधा मतलब इसमें थोड़ा टाइम सेव हो जाता है राइट वो पूरा एरो नहीं आधा एरो चलता है अब इलेक्ट्रॉन भरने कैसे है तो ये मैं आपको बताता हूं जैसे आप कहोगे सर ये एक और बेटल है तो हम ऐसे डाल देते हैं ऐसे डाल देते हैं ऐसे डाल देते हैं ऐसे डाल देते हैं या ऐसे डाल देते हैं तो ये तो होगी सेम स्पिन वाले ये गलत है ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ टेढ़े मेढे डालने का ये भी दोनों एक तरफ हो गए ये करेक्ट तरीका है कि एक और बटल में जब दो इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन में डालने हैं इसे बोलते हैं पॉलीज प्रिंसिपल अच्छे से लिखवाऊंगा बाद में पहले आप समझ लीजिए पॉली प्रिंसिपल है विद स्टेटमेंट लिखवाऊंगा आपको नोट्स बनवाऊंगा पर आपने अभी याद रखना है भी जब इलेक्ट्रॉन घूमता है एक ऑर्बिटल के अंदर तो एक ऑर्बिटल के अंदर पहले तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का स्पिन ऑपोजिट होता है तो एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के लिए सीधा एरो एंटी क्लॉकवाइज के लिए उल्टा एरो राइट right? ये बात समझ गया क्लॉकवाइज के लिए सीधा एरो एंटी क्लॉकवाइज के लिए उल्टा एरो प्रिंसिपल कौन सा है पॉली प्रिंसिपल पॉली साइंटिस्ट का नाम था <coughs> लिखवाऊंगा स्टेटमेंट तो वो क्या कहता था एक और बटल में दो से ज्यादा नहीं बनाने और अगर जो दो बनाने उनका स्पिन क्या रखना है ऑपोजिट एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्टेटमेंट आप खुद भी लिख लोगे मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा भी इसमें कुछ और चीजें भी बतानी है वैसे इसकी स्टेटमेंट यही बनती है एक स्टेटमेंट ये बनती है एक और भी बनती है दो स्टेटमेंट है इसकी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर जो सबसेल का पार्ट है अभी बताया जिसे एम से डिनोट करते हैं एस में एक है पी में तीन है 
तो ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का स्पिन ऑपोजिट होता है ये एक स्टेटमेंट है पॉलिस की अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो और ये मैंने चार पांच तरीके बनाए ये ये राइट right तरीका है बाकी सारे गलत टेढ़े मेढे नहीं चलेंगे एक साइड दोनों एरो नहीं चलेंगे ऑपोजिट एरो होने चाहिए हाफ हाफ होने चाहिए ये करेक्ट तरीका है तो प्रिंसिपल है पॉलिस प्रिंसिपल हाँ एक्सक्लूजन क्यों बोलते हैं वो अभी बताना है आपको वो दूसरी स्टेटमेंट में समझ में आएगा दूसरी स्टेटमेंट के लिए भी आपको और पढ़ना पड़ेगा तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक स्टेटमेंट एन और बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एक और बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन स्पिन क्या होना चाहिए उनका ऑपोजिट होना चाहिए तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रिसर्च करके फाइंड किया गया भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट आपके अंदर एटम ही एटम है सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बनी हुई है सारी सृष्टि सारा नेचर तीन पार्टिकल से बना हुआ है तभी इन्हें फंडामेंटल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट सोलर सिस्टम स्पेस में है एटम हमारे अंदर ही है सारी जगह सारी चीजें इन चीजों से ही बनी हुई है और फंडामेंटल पार्टिकल तो हम पढ़ ही चुके बिगिनिंग से क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन तो ऑर्बिटल है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विद कौन सा स्पिन ऑपोजिट स्पिन स्पिन इनका ऑपोजिट होता है तो ये करेक्ट तरीका है बनाने का ये गलत है सारे आप चेक कर लो फिर इसमें आगे सिखाता हूं बस अब इलेक्ट्रॉन भरने सिखाता हूं रूल फिर इलेक्ट्रॉन भरने बस आपको आगे चले आगे देख लीजिए एक बार अच्छे से ऑली प्रिंसिपल आ गया सबको समझ गुड चलिए पानी पी लें फिर आपको होंस रूल सिखाते हैं अब ये मैं वही समझा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हमने सीख ली वन एस टू एस टू पी वाली जिसमें पिछले में आपको अब प्रिंसिपल भी सिखा दिया भी जो इलेक्ट्रॉन भरता है पहले ग्राउंड स्टेट में फिर धीरे धीरे हायर स्टेट में तो एनर्जी के लिए मैंने वो पूरा आपको काटना सिखाया था ऑर्डर बनवाया था लेकिन मैंने उस दिन ये चीजें नहीं बताई थी भी क्यों कैसे होता है तो ये पॉली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक और बटल होता है इसीलिए एस में एक है तो दो भरते हैं पी में तीन है तो छह भरते हैं ज्यादा डी में पांच है तो दस भरते हैं ठीक है ना अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब आप सारे लेक्चर पढ़ोगे वन बाय वन तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी सफल मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको इजी लगे पढ़ना बस इसीलिए मैं पहले इजी चीजें करवा रहा हूं फिर धीरे धीरे जब आपकी कमांड बढ़ती जा रही है फिर थोड़ी डिफिकल्ट चीजों पे आ रहा हूं ओके बस कुछ भी नहीं है मेरे साथ पढ़ते जाओ होता जाएगा चलिए अब पॉली प्रिंसिपल के बाद है हंड रूल कुछ हंड भी बोलते हैं वैसे हंड जो है वो करेक्ट तरीका है प्रनाउंस करने का रूल ये भी हमें बताता है भी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है इसे बोलते हैं हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ठीक है अब समझिएगा ध्यान से तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक इंफिग्रेशन में वापस आता हूं आप सीख चुके हैं नहीं सीखे तो दोबारा से पिछले लेक्चर कर लीजिए अच्छे से तभी यह प्रिंसिपल समझ में आएगा बस फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफिग्रेशन पूरी आज कंप्लीट हो जाएगी अगली क्लास में क्वांटम नंबर सिखाएंगे आपको वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है आते हैं पेपर में तो हम जरूर कहता था कैसे नहीं ये क्या कहता नहीं छोड़ो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक इंफिग्रेशन कहते हैं नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर है सेवन हम्म तो कंफिग्रेशन थी वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री याद है आपको ऑर्डर चेक करो वन एस टू एस टू पी जिनको नहीं याद वो मैं लिख देता हूँ सरदार सुरेंद्र पाल सिंह मैंने बड़ी बार बताया भी है पुलिस स्टेशन दिल्ली आते दो बारी पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली आते दो बारी
पुलिस हाँ दो बारी पुलिस स्टेशन दिल्ली आता है दो बारी पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली आता है सरदार सुरेंद्र पाल सिंह पुलिस स्टेशन दिल्ली पुलिस स्टेशन दिल्ली पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली पुलिस वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी ये मैं काटने वाला नहीं बता रहा ये तो प्रॉपर ऑर्डर बता रहा हूँ काटने वाला तो वो प्रॉपर बना के ही करना पड़ता है ठीक है अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बताता हूँ बैलेंस चल में फाइनल में तो पी में अभी आपको समझाया कितने और बेटल है तीन माइनस वन जीरो वन ठीक है इसे पी एक्स पी वाई पी जेड भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं वो बाद में समझाएंगे क्वांटम नंबर्स में आएगा हाँ तो आप तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं ऐसे भर सकता हूं ठीक है एक तरीका दूसरा तरीका ऐसे भर सकता हूं तीसरा तरीका ऐसे भर सकता हूं ठीक है तो आपको सीखना है भी जो एक ही सबसेल के ऑर्बिटल हैं जैसे L1 था तो P सबसेल था याद है आपको सीधा भी यहां पे लिख लो तो M की कितनी वैल्यू एज आई थी माइनस वन जीरो वन अब आपको याद रखना है ये क्या इंडिकेट करते थे ऑर्बिटल्स ये एक ही सबसेल के ऑर्बिटल है इन्हें हम P ऑर्बिटल्स बोलेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड है ना यही बोलेंगे ना तो आपको याद रखना है एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है और इन्हें साइंटिफिक नेम दिया जाता है डी जेनरेट डी ई जी ई एन ई आर ए टी ई डी जेनरेट ऑर्बिटल इसका मतलब है ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी मतलब जैसे एक ही एक माता पिता के बच्चे होते हैं तो वो सबको एक ही जैसा ट्रीट करते हैं ऐसा नहीं भी एक को ज्यादा अच्छा देते हैं बाकी को नहीं ध्यान देते वो उनको बराबर ही प्यार करते हैं बच्चों को हालांकि लगता है भी किसी को ज्यादा करते हैं किसी को कम करते हैं पर माता पिता नहीं ऐसा करते सेम हेयर जब एक सबसेल के और बेटल होंगे जैसे टी में तीन है डी में पांच है उनकी एनर्जी बराबर रहेगी बराबर रहेगी तो उनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल करके बांटने हैं तो इसको बोलते हैं कौन सा रूल इसी को बोलते हैं कौन सा रूल हिंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब इस तरह इलेक्ट्रॉन बांटने से एटम की स्टेबिलिटी बढ़ती है और मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो हुज रूल कहते हैं तो ये यानी कि गलत हुआ ये भी गलत हुआ ये करेक्ट तरीका है क्योंकि तीनों में पहले एक 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 बात में फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है क्या स्टार्ट करनी है पेयरिंग पेयरिंग मतलब जैसे ये कर, पहले ही कर दी तो गलत कर दिया तीन है तो पहले एक 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 फिर अगला अगर आएगा तो ऐसे आएगा बात समझ में आई कुछ दोबारा सुन लीजिए जरूर समझने के लिए मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख पाई नाइट्रोजन की अटोमिक नंबर सेवन है टू पी थ्री आया पी में तीन ऑर्बिटल है तो ऐसे बनाओगे तो गलत है ऐसे बनाओगे तो भी गलत है ये करेक्ट तरीका है क्योंकि तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है उन्हें क्या बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल तो डी जनरेट ऑर्बिटल में तब तक हम नहीं पेयरिंग करते जब तक सिंगल सिंगल नहीं फेल हो जाए मतलब पहले सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देना है फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है बस यही है इसी प्रिंसिपल को हम जरूर बोलते हैं और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है उन्हें साइंटिफिकली डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं तो पी में तीन डी जनरेट ऑर्बिटल हैं याद रखिएगा ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में डी जनरेट ऑर्बिटल कितने होते हैं क्या होते हैं और कितने हैं पी के लिए तीन है डी के लिए पांच है जितने भी हैं वो सारे बराबर एनर्जी के हैं तो डी जनरेट के लगते हैं ओके तो मैं रब करके लिखवाता हूं फिर आप सीख जाओगे एक और एग्जाम्पल सुन लो पहले ठीक है जैसे नाइट्रोजन की होगी एक ऑक्सीजन की सुन लो अगले की किसी की भी कर लो और तो ऑक्सीजन अटोमिक नंबर एट वन एस टू टू एस टू टू पी फोर राइट तो बैलेंस में टू पी है तो पी में एक बॉक्स बनाया टू पी तो वन टू थ्री फिर फोर पहले सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग कर दी एरो मैंने आपको बताया एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज जो पॉली प्रिंसिपल थोड़ी देर पहले समझाया कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा नहीं बनाने और अगर जो दो बनाने हैं वो ऑपोजिट स्पिन वाले बनाने ठीक है तो ये टू पी में फोर इलेक्ट्रॉन आ गए और ये हूं रूल हो गया भी सिंगल सिंगल अगर ये करेक्ट है अगर ऐसे करता तो गलत हो जाता वन टू थ्री फोर ये पॉली तो ठीक है क्योंकि दो ऑपोजिट है लेकिन हुंड खराब हो गया क्योंकि पहले सिंगल सिंगल नहीं बांटा इसको मिला ही नहीं इलेक्ट्रॉन ये वेकेंट रह गए तो दिस इज प्रॉपरली रॉन्ग एग्री चलिए 
तो ये आपको सीखना है अब मैं आपको हूं जरूर लिखवा देता हूं बस फिर क्लास को समराइज करते हैं आपने क्या क्या सीख लिया आज ठीक है जी देख लीजिए एक बार इसे फिर आगे समझाते हैं लिखवा देता हूं हंज रूल और डी जनरेट ऑलरेडी चलिए चलें आगे तो अब इसको मैं आपको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखवा दू तो एक तो आपने सीख लिया डी जनरेट ऑर्बिटल और एक आपने सीख लिया हुंड रूल पहले तो हुंड रूल क्या कहता है ये कहता है इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in the same orbital until each orbital is singly filled इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सप्शल ये भी लिख सकते हैं यहां पे सेम ऑर्बिटल ऑफ गिवन सप्शल तब तक जब तक क्या नहीं हो जाता हर ऑर्बिटल सिंगली फिल नहीं हो जाता इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सप्शल गिवन सबसेल की किसी ऑर्बिटल के अंदर तब तक पेयरिंग नहीं करनी जब तक हम क्या नहीं करेंगे हर ऑर्बिटल को सिंगली फिल सिंगली मतलब पहले एक एक नहीं बांट देंगे पहले समझो फिर लिखो नहीं तो लिख के समझने का मतलब नहीं समझने के बाद लिखने का अपना ही मजा है और आप खुद भी बना सकते हो अब ठीक है कुछ खास बात नहीं है इधर उधर हो जाए तो एक और चीज थी डी जनरेट तो क्या है डी जनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन सप्शल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल्स तो एक ही सप्शल के उन ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर होती है उसे हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल तो बताओ एस सप्शल में कितने डी जनरेट ऑर्बिटल हैं? जीरो था एल याद है ना तो एम कितना आया था जीरो यानी कि एक डी जनरेट ऑर्बिटल है टी सप्शल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी वन तो एम की वैल्यूज कितनी आई थी तो कितने डी जनरेट ऑर्बिटल है थ्री डी जनरेट ऑर्बिटल समझ गए इस तरह से डी में जी शाबाश पांच वैल्यूज आई थी तो कितने डी जनरेट ऑर्बिटल पांच डी जनरेट ऑर्बिटल ठीक है थोड़ी दूर करके लिख लो डी जनरेटर एफ में सात दो दो बढ़ते जाते हैं राइट तो एक ही सप्शल के जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है बराबर ही होती है सबकी जो एक ही सप्शल के होते हैं जैसे एस का एक है पी के तीन है डी के पांच है दे आर कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल्स राइट क्लियर है बातें सारी चलिए बस ठीक है आप भर के देखो आप इलेक्ट्रॉन को वेल एंड सेल के इलेक्ट्रॉन को आपको आ जाएगी एक दो प्रैक्टिस करते हैं फिर समराइज करते हैं बस ठीक है प्रैक्टिस करना घर जाके मैं आपको चार पांच क्वेश्चन देता हूं घर पे प्रैक्टिस करना इस चीजों की ये कर लिया था आप लोगों ने नोट चलो कर लिया होगा नहीं तो फिर से दोबारा से समझा देंगे कोई बात नहीं 
अब मिटा दिया मैंने तो जैसे मान लो आपको लिखना है सोडियम का अटोमिक नंबर कितना ग्यारह तो कैसे लिखोगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन तो बैलेंस को लिखते हैं सिर्फ याद है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक इंफिग्रेशन सिखाई थी बैलेंस बोहर ब्यूरी रूल वाली टू एट वन तो इसको कैसे बनाओगे एस में एक और बेटल और एक है तो ऐसे तो इस तरह से बना ठीक है क्लोरीन नाइन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू तो थ्री एस टू वैलेंस में सॉरी क्लोरीन का नाइन होता है बच्चों गलत कर दिया मैंने मैं कुछ और सोचने लग गया टू पी फाइव जैसे आप तारा भी ड्रॉ कर सकते हो जरूरी नहीं बैलेंस करना है तारा कर लो तो वन एस एस के अंदर एक दो टू एस एस का एक और बेटल दो पी के कितने और बेटल थे तीन तो वन टू थ्री फोर फाइव पहले सिंगल सिंगल फिर पेयर कौन सा रूल हुज रूल और एक में दो डाल के ऑपोजिट स्पिन कौन सा रूल पॉलिंग रूल यही तो सिखाया आज ओके तो घर जाके आप बनाना सारे सारे बना लेना मैग्नीशियम अल्मीनियम फॉस्फोरस क्लोरीन ठीक है बनाना अगर डाउट्स आएंगे मेरे से फोन पे पूछ लेना ठीक है जी चलिए समराइज करें फिर आज की क्लास को तो क्या क्या सीखा आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पार्ट थ्री सीख लिया और आज दो रूल सीखे हमने एक पॉलिज रूल पॉलिज आधा सिखाया आधा भी और बचा है वो और एक हुज रूल पॉलिज रूल कहते हैं भी एक और बिटल में दो से ज्यादा नहीं आने और दो आने तो ऑपोजिट स्पिन वाले एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हुज कहते हैं हमने पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सिंगल सिंगल फिल नहीं हो जाता और एन के लिए एल कितना है जीरो से लेके एक कम तक और L के लिए M कितना है माइनस एल टू लेके एल तक अगर L1 है तो माइनस वन जीरो वन टू है तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ध्यान से सुनो सारी बातें समझाई है पहले शेल शेल के अंदर सब शेल सब शेल के अंदर और बिटल सब शेल डिनोट होगा L से और बिटल डिनोट होगा M से L की वैल्यू है जीरो से एन माइनस वन तक और एम की वैल्यू है माइनस एल से लेके एल तक एल जीरो एस के लिए वन पी के लिए टू डी के लिए थ्री एफ के लिए एस में एक और बेटल पी में तीन और बेटल डी में पांच एफ में सात राइट तो ये सब बातें आज हमने सीख ली रिवाइज करिएगा लेक्चर को देखते रहो लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ो ठीक है जी चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके बच्चों राइट